Hai semua, ketemu lagi bareng aku Nike di Oma Rumah tempat review barang-barang terbaik rumah dan dapur. Di video kali ini aku mau review Breadmaster Multi Pro dan juga Breadmaster Chrome. Jadi yang Multi Pro ini ini adalah generasi 2019 dan yang Chrome ini ini adalah generasi terbaru tahun 2021. Buat kalian yang bertanya-tanya apa sih Breadmaster ini, jadi Breadmaster ini adalah alat pembuat roti. Bisa buat selai juga, kemudian bubur, kemudian ayam panggang, buat adonan juga bisa, pokoknya macem-macem, keren banget. Sebelum kita review nih Breadmasternya satu-satu, aku mau ngebahas apa aja yang akan kita dapatkan kalau kita beli Breadmaster Multi Pro dan juga Breadmaster Chrome ini. Nah ini untuk keduanya itu isinya sama ya selain kalian akan dapat uh, unitnya teman-teman juga akan dapatkan sendok takar ini ukuran sendok teh dan ini ukuran untuk sendok makan enak banget ya udah ada sendok takarnya kemudian akan dapat hooknya lalu akan dapat pengaduknya kemudian akan dapat gelas ukur Lalu akan dapat buku resep Selain ada buku resep juga ada buku panduan Di buku panduan ini udah ada ininya ya kartu garansinya Itu dia tadi kelengkapannya kalau teman-teman beli Breadmaster Multi Pro atau Breadmaster Chrome ya Nah sekarang kita ngomongin perbedaannya Untuk Breadmaster Multi Pro ini kalian yang bisa lihat di depan ini Ini warnanya hitam Kemudian untuk beratnya itu sekitar 5 kilo dengan kapasitas maksimum 1000 gram dan untuk program menunya itu ada 19 ya dan tombolnya itu manual atau push button untuk displaynya ini LCD dan untuk lidnya itu masih plastik ya jadi kayak ini nih nah ini masih plastik kemudian jendela kacanya ini ini juga dari plastik sekarang kita lihat pennya ya nah di dalam ini ada pennya nah ini bahannya dari aluminium dan udah non-stick coating atau anti lengket jadi jangan khawatir ketika nanti baking atau membuat roti ini adonannya itu tidak lengket atau rotinya itu nggak lengket di sini ya untuk mata pisau ini itu dari bahan aluminium ya standar keamanan anti panas single dan udah bersertifikat CBCA FDA jadi udah aman untuk makanan sedangkan untuk breadmaster chrome ya teman-teman bisa lihat di sebelah kiri aku ini warnanya ini cakep banget ya jadi ada black dove gitu dan juga chrome desainnya tuh lebih mewah higienis dan juga modern untuk beratnya ini sekitar 6,5 kilo dan kapasitas maksimumnya itu 1000 gram untuk program menu Breadmaster Chrome ini ada 25 jadi dia lebih banyak dibandingkan Breadmaster Multi Pro dan juga tombol menunya ini udah touch button ya atau finger sensor dan untuk displaynya juga udah layar LED layarnya lebih terang dan juga lebih jelas untuk lidnya jadi ini lidnya di sebelah sini dia udah tempered glass jadi udah tahan panas dan juga melindungi panas yang ada di dalamnya tadi itu nggak mudah keluar dan ini aman disentuh ya karena panasnya itu ngumpul di dalam jadi lebih sempurna kaca jendelanya ini ini juga terbuat dari tempered glass ngomongin bodinya ini udah full stainless steel body jadi udah black coating dengan standar keamanan Jerman sekarang aku mau ngasih lihat isi bagian dalamnya nah kayak gini nih jadi ini udah ada penahan panasnya ya di sini. jadi panasnya nggak mudah keluar dan untuk bahan wadah panggangnya tadi ini dari bahan aluminium alloy dan juga lapisan wadahnya ini udah anti lengket untuk mata pisau itu udah dari aluminium alloy atau die casting ya jadi standar keamanannya udah dual dan juga udah mengantongin sertifikat dari CBCA FDA atau LFGB tadi aku udah ngomongin perbedaan-perbedaannya sekarang kita ngomongin persamaan dari Breadmaster Multi Pro ini dan juga Breadmaster Chrome 
Yang pertama itu ada fitur delay time Jadi fungsinya ini untuk menunda baking Jadi gini nih kita bisa mulai memasukkan bahan di malam hari sebelum kita tidur Lalu kita atur waktunya Jadi ketika nanti kita bangun tidur itu eh, bahan yang kita masak itu udah matang yang kedua untuk daya listriknya itu 550 watt dan daya maksimal saat memanggang itu sekitar 600 watt dan untuk proses lainnya tidak sampai 50 watt yang ketiga di kedua tipe breadmaster ini untuk ukuran loyang dan pengaduknya sama dan yang keempat kita bisa mengatur porsi untuk roti ada yang 500 gram 750 atau 1000 gram yang kelima ini kita bisa mengatur tingkat kematangan jadi ini keren banget sih jadi kita mau roti yang bagaimana nih warna kulit luarnya light medium atau dark kalau dark ini kulit roti yang bagian luar itu akan semakin crispy sekarang aku mau langsung aja cobain kedua bread master ini aku akan mulai dari multi pro dulu aku akan pilih roti tawar roti tawar nih jadi ini udah banyak banget resep-resepnya jadi kalian tinggal pilih aja mau buat selai atau yogurt tapi ketan kemudian bubur ayam semuanya lengkap banget ada di buku resep ini nah aku mau nyobain bikin roti tawar ini ya Nah untuk informasi nih ya buat teman-teman aku itu termasuk newbie Jadi ini adalah pertama kali aku bikin roti Apakah nanti hasilnya bakal wow, wow. Ini aku udah siapin bahan-bahannya Seperti teman-teman bisa lihat Ini ada tepung terigu Ada gula pasir Ada ragi Ada garam Kemudian ada mentega Air telur dan juga susu bubuk Oke okay, sekarang kita mulai pastikan dulu ininya pennya kemudian batang pengaduknya ada di dalam dan aku akan baca ya sesuai buku resep ini ya ini yang pertama itu masukkan air kemudian telur garamnya aku masukin mentega oke ini mentega wow kemudian tepung terigu pelan-pelan ya wow wow lalu kita buat lubang kecil ya di tengah nah ini untuk ragi susu bubuknya satu sendok teh aja oke udah ya kita tutup nah colokin listrik dulu nah ketika kita colok itu ada bunyi tit gitu ya tekan tombol menu ini menu kemudian pilih nomor satu ini ya ini udah ada nomor satu di sini nomor satu ini untuk basic ya tekan tombol wake nah ini tombol wake kemudian tadi berat e, resepnya itu untuk 750 gram nah udah pas ada anak panah di 750 gram pilih warna bagian luar roti ini ya ini udah ada di medium ya nah ini dark ini light kita pilih yang medium kita tekan tombol start wow kita bisa lihat prosesnya di jendela ini Tuh. Oh, keren banget wow 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 wow, wow. <laughs> cakep banget dia lagi proses pencampuran ya nah ini enak banget ya alatnya ya ini buat ibu-ibu semua yang sibuk banget ya kan yang pingin bikin roti tapi males proses yang uh, ribet banget alat bread master ini cocok buat kita semua 
Tuh, tanpa perlu kita harus ngulen-ngulenin, campur-campurin mesinnya ini udah uh, all in one. Tuh, lihat tuh. Wah. Wow. <tinyat> Tinggal campur-campur aja masukin apa? bahan-bahannya ke sini. Nah, mesinnya yang bekerja tuh. Nah, ini ada timernya ya. Ini waktu pengadukan ini. Pencampuran bahan itu udah mulai kecampur rata. Untuk prosesnya ini, ini uh, wattnya cuma 50 ya, 50 watt aja. Hmm, harum menteganya nih, udah kecium. Tadi dia gerakannya patah-patah gitu ya, bret 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 gitu. Nah sekarang ini lebih cepet. Jadi di sini ini timernya ya. Ini defaultnya 3 jam, tapi ini udah berjalan, prosesnya udah berjalan sekitar 7 menit. Untuk sampai menjadi roti, itu kita membutuhkan waktu lagi sekitar 2 jam 52 menit. Nah, kita bisa lihat nih, tuh adonannya udah mulai kecampur rata ya teman-teman. Tuh, wow, canggih banget nih alat nih. Ini lagi proses rest, jadi alatnya berhenti berputar ya. Adonannya sedang diistirahatkan. Kita lihat ya dalamnya, kayak gini. Nah, teman-teman, ini untuk menu yang ada di layar ini lengkap ya, teman-teman. Jadi kita dari sini bisa kita lihat nih proses apa yang lagi uh, ada di di dalam breadmaster ini jadi misalnya nih ini sekarang lagi proses res ada tanda panah di sini yang menunjukkan proses resnya itu tadi nah kalau dia ke stir atau ngaduk nanti tanda panah ini akan bergerak ke stir begitu nanti ada di fermentasi ada tanda panahnya dan sampai ke sini jadi kita tahu nih rotinya lagi dalam proses yang mana Nah, teman-teman bisa lihat nih tombol menunya di sini semua berurutan ya. Jadi untuk navigasinya itu lebih mudah dan ini untuk modenya juga ada ditulis di sini. Jadi kita nggak perlu tuh ngapalin satu-satu, tinggal ngikutin aja arahan dari sini. Nah, karena alat ini bekerja secara otomatis dan proses pembuatan rotinya juga berjalan otomatis, gimana nih kalau kita tinggal tidur aja? Apakah besok terjadi keajaiban rotinya bakalan matang atau seperti apa? Kita lihat besok. Pagi, alatnya udah kita tinggal ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya seperti apa? Apakah ada keajaiban di dalamnya? Buruan. Wow, ini dia hasilnya. Kemarin itu uh, tingkat kulitnya itu medium ya. Nah, seperti inilah hasilnya. Wow, ini udah jadi ya rotinya nih. Lihat nih, teman-teman nih, cocok banget dijadiin sarapan di pagi hari. Wow, ini ya bisa dilihat nih teksturnya kayak gini nih. Wah lembut banget nih cobain dulu ah wah dalamnya dia lembut tuh lembut banget coba hmm. nyami 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 jangan untuk kulit luarnya ini untuk kulit luarnya ya banyak hmm. mantap banget wah ini emang oke okay banget alat bread master ini Tuh teman-teman bisa lihat deh. Bagian dalamnya dia lembut ya kan. Kemudian bagian luarnya ini dengan uh, tingkat kematangan kulit medium. Wah, keren keren keren. Nah, sekarang aku mau nyoba ini Bread Master Chrome ya. Bread Master Chrome ini juga udah menyertakan buku resepnya. Jadi di sini udah ada 25 resep yang bisa teman-teman pilih. Aku akan nyobain lagi buat roti tawar pakai Breadmaster Chrome ini. Aku udah nyiapin bahannya. Semuanya udah sesuai dengan yang ada di buku resep. Langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama kita tuang airnya dulu. Garam gula 
mentega susu bubuk tepung terigu wah tepung terigunya ini agak banyak ya pelan-pelan kita buat lubang dulu di bagian tengah untuk meletakkan ragi sebelum kita letakkan ragi kita taruh telur dulu kita letakkan ragi di bagian tengah nah semua bahan udah masuk kita tutup colokkan ke listrik nah kita mau buat roti tawar maka ini menunya di nomor satu ya color burningnya jadi mau warna apa ada yang light kemudian ini medium ya lalu untuk beratnya ini sudah benar 750 gram kemudian ini untuk waktunya itu sekitar 3 jam 40 menit kita mulai tekan tombol start nah layarnya berwarna biru ya jelas banget nih terang untuk proses di dalamnya ini sama seperti yang multi pro kemarin kayak gini dia dalam proses pengadukan dan ini bisa kita tutup ya dan kita bisa ngintip dari sini Duh, keren abis oke ini kalau di breadmaster chrome mode pengadukan atau stir ini ada lambangnya kayak gini nih Ya, jadi dia berurutan sama kayak yang kemarin di uh, multi pro. Tapi kalau yang ini nggak ada tulisannya ya, jadi cuman ada gambarnya doang kayak gini. Oke, sekarang aku mau kasih lihat dalam ya. Tuh, proses pengadukannya dia udah mulai rata gitu. Nah ini uh, bisa kita langsung tutup aja ya Dan dari sini ini udah bisa kita tinggal Jadi mau ditinggal untuk mengerjakan pekerjaan yang lain Itu bisa banget ya Jadi nanti uh, tahu-tahu udah mateng aja Enak banget kan Seperti ini nih Aku harus nemenin anakku sekolah online Jadi aku tinggal dulu ya Brad masternya Nanti uh, aku akan datang ketika rotinya udah matang Nah Aku udah selesai nih nemenin anak sekolah online. Sekarang kita lihat hasilnya dari Breadmaster Chrome ini. Sama-sama kita buka. Wow, ini ya. Wow, aromanya udah kecium nih. Harum. Ini aku keluarin ya. Wow, udah jadi nih rotinya. Nih, kayak gini ya. Baunya harum. Sekarang kita coba buat potong ya. Wow, wuh, lembut banget, men. Wow. Ini buat orang yang pertama kali bikin roti. Bangga banget. Tuh, 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 tuh. Aduh, jatuh. Tuh, lihat nih. Wow. Lembut banget nih dalamnya. Hmm, enak. Jadi dia teksturnya lembut banget, seperti yang multi pro itu juga bagian dalamnya lembut banget. Nih aku happy banget karena ini pertama kali aku bikin roti dan itu berhasil hanya dengan bread master ini. Wow luar biasa. Nah ini yang bagian luarnya ya, ini kulitnya kematangan medium. Tuh. Nah ini aku coba. Hmm, enak banget. Ah, seneng banget aku bisa berhasil. Dan ini rotinya ngembangnya gede banget, 750 gram ya ini. <tuh> Tapi ini besar banget nih. Wah, wow, cakep. Gimana tadi teman-teman hasilnya dari Breadmaster 
Chrome dan juga Breadmaster Multi Pro. Gampang banget kan cara pakainya. Aku aja yang baru pertama kali bikin roti itu seneng banget. Kenapa? Karena lihat nih, langsung jadi tanpa harus ngulenin, tanpa harus uh, pindahin ke oven, semuanya ada di dalam satu bread master, di dalam satu alat. Jadi alat ini bekerja secara otomatis. Eh, gak hanya bisa untuk roti aja ya, bisa juga untuk bikin yogurt, kemudian bubur, selai, dan ayam panggang juga masih banyak yang lainnya ngomongin harganya untuk harga Breadmaster Multi Pro ini ini harganya 998.000 dan untuk Breadmaster Chrome harganya 1.580.000 dan untuk link pembelian udah aku sertakan di deskripsi box di bawah ini ya jadi kalian langsung aja Klik link yang ada di deskripsi box. Nah, menurutku alat ini cocok banget ya buat teman-teman yang hobi baking ya tanpa harus repot-repot ya. Karena dalam satu alat ini, ini udah langsung dari mencampur bahan, kemudian mengulenin, lalu fermentasi sampai memanggang semuanya ada di dalam satu alat yaitu Breadmaster. Tinggal pilih aja nih mau Breadmaster Multi Pro atau Breadmaster Chrome. Sekian dulu ya review Breadmaster Multi Pro dan Breadmaster Chrome ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik subscribe, like dan share. Makasih udah pada nonton video Oma Rumah ini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.